Unajua jinsi ya kumiliki kuanzia sasa. Amen. Wengine wajui lakini wakielewa watajua kumiliki wewe sehemu sawa au nafasi sawa au baraka sawa. Amen. Hapa imeelewa wako lakini umeongelewa ile sina na inalia huko kwa nyumba. Haifanyi kazi. Na unisoma. Na ukanipa pesa. Amen. Kila tofauti tofauti na kile ambacho umekisomea. Wengine hapa wamesomea courses tofauti tofauti mbalimbali. Na zile courses ambazo wamesomea ufanye hiyo. Wafanye kazi tofauti na ile ambayo umesomea. Maanisha bado level yako. Nafasi yako bado utaikalia. Sema amen. Yeah. Wengine alikuwa na maoni ya kujenga kwake ama nyumba yake, lakini yuko bado yapangishi. Kumaanisha bado yusi nafasi yako. Haleluya. Kuna watu lazima watoke kwa nafasi walizokuwa nazo na wende kwa nafasi zao. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Sema nitaelekea kwa jina la Yesu. Nitaelekea kwa jina la Yesu. Nifungulie a Luka 15 mstari wa 15 mara moja. Msomaji wangu mzuri alisomea tukienda kahaya kwa haya maandiko takatifu. Anagependa kusikia watu. Wako tayari kupokea neno, wako tayari kupokea mkati wako tayari kupokea chakula naenda kukishiriki pamoja wakipokea wasemi hii chakula mimi nataka leo kifae ndani ya nafsi yako amen yes msomee msomee nabii ya kama fika luka 15 mstari wa 15 sikia vizuri Tasoma kwa Yesu Roho. Kitabu ni Luka lango wa 15 mstari wa 15 anasema hivi. Samaje. Akaenda akashikamana na mwenyewe chi mmoja wa nchi ile. Naye alipeleka shabani kwake kulisha burue. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda walivyo kula ngurue wala hapana mtu alimpa kitu mm. aliposingatia moyoni mwake alisema hebu anza vizuri na nisomee hiyo si gazeti ni biblia some vizuri tasoma eh akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile naye alipeleka shambani kwake kulisha ngurue akapeleka shambani kwake alisha ngurue akawa akitamani kujishibisha kwa maganda olivo kula ngurue yeye akawa anatamani maganda yale ya shangurule alilokuwa anakula. Hapana mtu aliyampa kitu. Mhm. Aliposingatia moyoni mwake alisema, aliposingatia kama una Biblia ndalaini kusingatia moyoni mwake ama kusingatia. Endelea kusoma. Aliposingatia moyoni mwake alisema, "Nasema nini? Niwatumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusasa? Niwatumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusasa? Na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Na mimi hapa bado ninakufa kwa njaa. Nitaondoka nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, nitaondoka nenda kwa baba yangu nikamwambie, baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Baba nimekosa juu ya mbingu na mbele zako." mwana wako tena mimi sistahili kuitwa mwana wako tena nifanye kama mmoja wa watumishi wako unifanye kama mmoja wa watumishi wako ikaondoka ikaondoka akaenda kwa babaye akaenda kwa babaye alipokuwa ngali mbali alipokuwa ngali mbali baba yake alimwona baba yake naye kama yuko mbali akamwonea huruma akamwonea huruma akaenda mbio akamwangukia shingoni akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana akambusu sana yule mwana akamwambia akamwambiaje baba baba nimekosa juu ya mbingu nimekosa juu ya mbingu mbele yako na mbele zako sitahili kuitwa mwana wako tena sitahili kuitwa mwana wako lakini baba alimwambia akile kama mmeje babake watuma wake watuma wake bila tani upasi vazi lilo bora bila tani vazi lilo bora ndike mkambike nisomee tuni msome nabii vile inavyokaa nisome kama andiko kabisa hiyo si gazeti sawa ukisoma ukikatakata yule roho anakatika pale akikatika pale ni unaelekea daraja yeah. so ni muhimu sana ukiwa unajua ukiwa unasoma kama ni maandiko unasoma maandiko iwe na mfiririko na uwe katika roho sasa inakuwa vizuri zaidi <laughs> yule mwana akamwambia yule mwana anamwambia baba baba nimekosa yule mbingu na mbele yako nimekosa yule mbingu na mbele zako sitahili kuitwa mwana wako tena sitahili kuitwa mwana wako tena lakini baba aliwaambia watumwa wake alimwambiaje Yeti ile 
hifazi hiyo bora ndike ikamvike yani na pete kidoleni niliyeta na pete kidoleni yatu miguuni yatu miguuni ndani ndama yule aliyedona sasa ukamleta namba ndama aliyedona kamchinje nasi tule na kufurahii mtumchinje huyu ndama tule na sisi tufurahi sema sema amen amen piga sema kwa sema nzuri bora yesu asifiwe amen kuna watu walipoteza mtazamo wao wa maisha yes Leo nataka nikwambie utarudi katika mtazamo wako. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haitajalisha ni mtazamo wa gani mpaka ulipotea. Yes. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na watoto wawili na baba yake. Huyu baba alikuwa ni tajiri. Yes. Lakini si wakati mmoja akaganya mali yake kwa kijana mmoja wa kwake. Yes. Biblia inasema naye kijana akaenda nchi ya mbali. Yes. Ukisoma mstari wa 15 anasema alikutana na mwenyeji wa sehemu hiyo. Yes. Na baada ya kuwa ame aisa kila kitu kwa mikono yake atapele kwa shambani kijana atapele kwa shambani yes yani ataendelea kule kwa babake ilikuwa ni watumwa wanaenda shambani yes lakini hapa ni vile kipindi yeye mapele kwa shambani na tena kando na shambani kumwangalia kituo na msumari wa moto yes ni kwamba akawanja bibi anasema kulikuwa hakuna mtu akumpa hata chakula jesus kila chakula nguruwe alitumia kukula hicho yes. hata akatimezea mate oh lakini hakuna mtu akumpa chakula oh yes bibi anasema ya kwamba msalimu yes. kumi na sita yes. nasema alipokuwa akiangalia katika nafsi yake yes. alipokuwa akimsemezana na moyo wake yes. na akafika mahali akasema ya kwamba ni watumishi wangapi wako kwa baba yangu oh yes kula na kusaza Jesus. ile hali mimi ni kama mtu wa mahali hapa e kula kwangu ni haba oh, yes. e kula kwangu ni shida oh, akawaza kumredia baba yake yes. nikuja nikwambie siku ya leo yani unaweza kuwa ni mtu ule bora yes. unaweza kuwa ni mtu wa maana yes. lakini kwa kuwa na rosa kiuchao na ushirikina sikafunga baraka yako yes. sikakula baraka yako mtazamo oh, yes. wa maisha yako yes. utaharibika Sasa watu wangapi tulisoma nao? Au ulisoma na wao? Yes. Walikuwa na future yao nzuri tangalia ilikuwa bright sana inaonekana. Lakini baada ya kuendelea kusoma kusoma kusoma, wengine sasa hivi wanatoa watoto wa levi. Wengine wanaokea maisha yao ya kila dunia. Sasa wengine wanapoka hata huna habari ya kwamba wao wengine wangekuwa mahali nipo. Lakini wanaweza kuingia wengine. Wale
kuonesha njia sahihi kwa jina la Yesu Kristo na kutangazia baraka yako na kutangazia mujiza wako katika jina la Yesu Kristo hautakula vyakula vya nguruwe hautakula masaja matajiri nimekuja ni kwa ya kwanza katika nafasi yako utarudi katika nafasi yako nasema utarudi kwa jina la Yesu Kristo
Hapopona chakula na kusasa Nikuwa panusikia Ni mtu alizingatia kwa mwe wake Yani uyo mtu katika maisha yale ameishi Alifika mahali akaza kujiulisa Akaza kujiulisa maisha Kujiulisa kusimezano na maisha yake Ni mtu mishu wangati wako kule kwa baba hako Waniachiliwa na baba yako Lakini wanakula mpaka wanabatisha Mimi hapa naishi maisha ya mateso Ni watu wangati siku ya leo Wamekua kikiuliza masuwa ni chuli ya maisha yao Kuna mambo fulani ambayo umesomea Na kazi fulani ambayo umesomea Unasaizi ya kazi usifani Lakini hizo kazi ya hazimu kwa mikoro yako Lakini bado wangamana na wazimu kutesega Hii ni nafasi ya kubali ni kamatwa Sama ene Katika jina la Yesu Kristo Nafasi yako mida kaini katika jina la Yesu Nasima kiwango cha nafasi yako mida kaini katika jina la Yesu Haita jalisi wamekamata nini kwa maisha yako Kile nataka ni kwa mbiye Mungi kwa nafasi yako kaini katika jina la Yesu Kijana fika mahali ya katua kuwa na mbunuwa kwa siki la siyake Alikuwa kwa mbunuwa kwa mbunuwa kwa kazi ya shamba boy Nyo siki ya zoni yake Yani alikaka chuliza kasema hasifa nani na hini Hata kama nitarumi kutulimbani na baba hata nita nini mtoto wake ni sawa Lakini kama mfani kazi ya kitakuwa ni bora saiti Nimekuja ni kwa mbunuwa mtoto wa mbunuwa Kwa zia siku ya weo Na hata kula sampu wa maisha yako Wale wali kudarao Yeshima itakufuata Wale wali kona wali sikitu Mwasa kuletia hishima Katika jina wa Yesu Katika jina wa Yesu Nasima kuna utumishu wa mungu Nasima umili kinagaya Nasima umili wa kimataifa Wanatipula nani ya kanisa hii Nasima kuna wa imaji Nasima kuna wa imaji Nasima kuna wa imaji Wa imaji wa kimataifa Katika jina wa Yesu Nasima kuna wa imaji Yani na una kuna vipawa Ebana ya siku chache zimezo kuta Vipawa vita inuiwa Vipawa vita zima Kwa jina wa Yesu Kristo Katika jina wa Yesu Kristo Mama usilie Na una kuna nafasi Nafasi nyingine Kwa watoto wako Kwa watoto wako Nafasi nyingine Kwa watoto wako Kwa jina wa Yesu Mwingine watasoma Watapata sposa shiba Mwingine watasoma Watafanikiwa Katika maisha ya padai Katika jina wa Yesu Inasikia kutabiri Inasikia kutabiri Inasikia kutabiri Inasikia kutabiri Mwezi wa nane Mwezi wa nane Wato tamiliki nafasi sao Kwa jina wa Yesu Nasema miliki nafasi yako Nasema utamiliki Nasema utamiliki Nasema utamiliki Kwa jina wa Yesu Haleluya Hautako kuchangajua Utaka mahali utachagua wewe ni uchagui Sikuwa utafanya vitu vengine kwa sababu hauna choice Amen Auta kula zia kula vingine na kukupa milio kwa sababu hauna jia kukula nisi Si hiyo tu kule, sikuwa kula na kanja, apana Mungu wa kupe choice Amen Chakula inigia ni utatumia usiku Mungu wa fungu ni langu kwa maisha yako Amen Mungu wa fungu ni chia kwa maisha yako Amen Mungu wa mekata ta, 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 ta Hakuenda kwa hakuwa kumuda kwenye nyonga Kama wengine wapitia shida Waka sema fadhali na iti nyonge Fadhali sige zaliwa Mbona wateseka Mbona iko hivi Halichua makosa ya kuhapi Kwa nafitu wengine na sima tukia chini tujulize Mwependa kubarikiwa Lakini mwependa mungu Ibaada za mungu za kiungu mwesikuwa kisifanya Wengine wako gani sana Hata wakati wengine wakisifu wako wengine wako inje Wakati na mwagulu wa nubili hapa wagina kwa inche Wakimuliza kwa nini nasema wa nubili na mwagulu wa dogo Hawajwe hata hawabili mungu wa nasa watumia Ya mwisha ya mtu kabanimika Wanakonya aposto na mwisha hawa nafike Siku mwagulu ya nafika hapa na mwagulu nasema tuseme nema mtuwe na nyumani Kuli mwagulu ya kukwe baraka sako Kuli mwagulu ya kukwe baraka sako Kuli mwagulu ya kukwe baraka sako Macho ya sikudanganye mpendwa Macho ya sikudanganye Angalia kile kitu wa macho kina kwa madhambu na tuwishu wa mungu hapa Amen Kuna watu mikuwa sabana kana majuza mingi Kwa sababu kila wakati Walitarajia pengina nabi lea Pengina nabi chavan Lakini hawa watumika Pengina utumisho mungu Lai kwa sababu mbiba kasuru ya mjine Mwezi kupata kuna baraka yule mtu Mwana kuna kasuru yake Amen Kuna mtu nanyelewa 
hakuna mtu analeo kanisani ame kama ungekuwa na leo ungekuwa unapiga makofi ungekuwa unapiga makofi na sasa kuwasilisha ungekuwa unapiga makofi kwa sababu kuna watu wanaenda kiwango kingine haleluya kuuza kimato si kiwango chako kupanga panga vitu kwa sababu ni kiwango chako kuna watu sijui leo wanaenda viwango
atakayo kujengia Jesus. Ukweli huo ulichukia kama mama saba. Tunaambia shauri sana kwa watu ambao wangetusaidia kwa maisha yetu kila tunasaidia. Mimi niko mimi ni mwili ni mwili. Kabisa kwa hiyo kato. Nenda karibu school fees. Analipa school fees. Mimi kwa sababu